others is not the lack of strength, rather it is the lack of will. It is fatal to enter a war without a will to win. A very gorgeous morning to one and all. Today, July 26th, Kargil Vijay Divas. Today we celebrate the sacrifice and martyrdom of our armed forces that brought laurels to our nation during the Kargil War against Pakistan in 1999. Let's pay tribute to all the Jawans on the occasion of the 22nd anniversary of our country's victory over Pakistan. We together pray from our heart for all the heroic sons of Mother India. On the very special occasion of Kargil Divas, let us all do our bit by praying for our soldiers' safety. Prepatavare Bharadia Vidya Pavan, Puilandi Kendre de Bumana Pata Principal, Sri Gala Madam, a Samo Ishastra Thiapagumadaya, and the Pray Surtu Deep the Teacher, a Sonisha Teacher, Matu Prepata Thiava Surtigale, Prepatagutile Samo Ishastra Club in Daubajari Gamayu Kartan and the Mishatilanamal. In the July Idibati are Kargil Day and the Ridilinam Akushikian Bharadatinde, Apimana, Poratatil. Tiprovadigla Turatanaula, Nindun in the Sankarsha Peridamaya Yutta Pumil, Jivan Tijichurvad, Javan Maradur Magal Kudian, Idius on the Mukasamanikil Angagale, Kashmir in day, Kargil Jilele, Manupaligil Shatrunigraham Naratia, Tira, Poraligil, Tira de Shapimanigil Poratatanadil, Anjurach Vadundil, Petanu Vinavil, Malayaligil Mundiran Urukod Vikram Maidan and the Peri Adinization Ayutta Pumil, Petanu Vina. This is Nihiaya, Captain Vikram, Major Vishwanathan, Virekana Morkuna Dinangudia. Ayatollah Tunu Chunbu, the May Masamudal July were an Indian in the Sankarsha Arapata Yutat in the Parisam of the Julai Dipati Arn, Vijay Divusamaitanam, in Akoshi Kigian Samuiga Shastram, particular Kutil and Ridil, Rashta both whom, Charita both whom, Prabanja both whom, Pragadi, Paristudi both whom, Sambatiga, Vivahar both whom, Elam Benda Kutilan Manushan Maman the Chutuvar and the Mala Paris Pedit and Ulla Kamana, Samui Shastra Tende, Adistanam in the Barayan. Manishan of Tapata Turutala in Num, Urimichikari in the Samohiga Jaivika Talamanam, Richard in the Ram, Amoru Rutru. This is Nehatinu Dathamaya, Pavangaloke Kargli with Namuku Nelgumurum, Rusamohi Shastra Vidyarti and Ridil, Charitra Bramai, Namukan Ruvik and Chilapangund, Ela Desha, Tangal Kumapra to Lamana Vigide, Dathamai, the Pavam Manasil Sushi and the Ramaloke. Logotelevada Yutamun Dialum, Chora Pudinu, Enda Kredetelana in the Tunum, the Ruvalia, Manaviga Botham, Kredetel Sushik in the Varanam, okay. Samuel Shastram, particular good tail, Kurche to be Botham, Manasaleti, Munu to Povenda Varan. Bishop Prasista, Saite Garnaya, Kalil Gibran, Parana, Vakimund. Manushan make the Poleretel Iron Wingil, Avendant the Anjingal Tamil Ladrigal, Kano Mairamilla, Rend the Mother Nal Tamil Ladrigal, Kano Mairamilla. Manushan Negata Pole Uritelava after the Yetra Kashtam in Nala de Himparanel Nami Bumile, Cheria, Itri Patri Vatatalinga Jivikun of Nana, Indi in the Pakistan and the Miranda Dirigal Karnadu, Hindu and the Islam and the Christian and the Madrigal Karnadu, Nami Cheria Uruvatatal Jivikun of Nana Manushan Damanase, Agasatola, Megatola, Muritale, and Vishanam of Yanagi, Ada Ula, Icheria, Sankuchi, the Maya Dirigal Nunam, Karnila in the Nana, Kalil Gibran Paranel. Bakit in the Artham. Ah, both Hamula, make at the poor Manasa Vishara Mark and Abraham. Charitram Patikina, Rasta both Hamula, Utigal and Ridil, Uru Samu Shastra with the Artim Vendor Dunan, Edina Tilnam, Manasur Pick and Agari. Charitram Chapta Arivalla inum, Innalegal Ninum, Jivanoda, Adena Inne Kidatu, Nala Kivan di Kaimatan Chi and the Chum, Sambenama, Paitra Kamana Dunum, Namor Mikana. Charitram Padichu the Wundagarilla, Charitran Chilla part and the Padikan of Kinana Parega. Turche to Mumbu Karinibo and the Kurche Parimber Buddha Gala Telekala Theatra Bora Charitate, Rikil and Kanadu, at the Pavi Lake Lurja Pravaha Maki Matano. In the Nadinthin Sondra Samara Charitram Padikin and Jochel, Karinibo Karate Kurchu, Nella Jivanilla, Uru, 
അറിവ് എന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം എന്ന രീതിയിലേക്കല്ല മറിച്ച് ഒരു ജനത ഭിന്നിച്ചു നിന്നപ്പോൾ എത്ര എളുപ്പത്തിലാണ് സാമ്രാജ്യത്തെ ശക്തി ആ നാടിനെ കീഴടക്കി ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചതെന്നും ഒരുമയുടെ ശക്തിയിൽ എത്ര വലിയ സാമ്രാജ്യത്തെ ശക്തിയെയും തിരിച്ചയക്കാൻ കഴിയുമെന്നും നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം ഗാന്ധിയും ഭഗത് സിംഗും ഒക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ പ്രശ്നത്തെ ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയവരാണ് ഇന്ന് അതുപോലുള്ള വിഷയം വരുമ്പം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടവരാണ് നാം എന്ന ചരിത്രബോധം സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മളൊക്കെ എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഉജ്ജ്വല മുഹൂർത്തങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ നാം നിൽക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കാലിൽ മാത്രമല്ല എന്നും മുമ്പേ കട്ടന്നു പോയ ഒരുപാട് പേരുടെ കാലുകളിൽ കൂടിയാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് വേണ്ടവരാണ് നമ്മളൊക്കെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെ ശുദ്ധമായി ശ്വസിക്കാൻ ഭാരതം ഒരുപാട് ഒരുപാട് ത്യാഗം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ ചെങ്കോട്ടയിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ വരികയാണല്ലോ ത്രിവർണ്ണ പതാക ഇങ്ങനെ പാറുമ്പോൾ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിയെത്തുമ്പോൾ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അനിർത്ഥമായി എന്നാ പറയുക നിങ്ങൾക്കൊരു പനിനീർപ്പൂവിൻ്റെ സുഗന്ധം ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുള്ളുകൂടി സ്വീകരിച്ചേ പറ്റൂ നിങ്ങൾക്കൊരു പുലതയുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ രാത്രിയുടെ നീണ്ട യാമങ്ങൾ താണ്ടിയേ പറ്റൂ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ശുദ്ധമായി ശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വില നൽകിയേ പറ്റൂ അതിന് വിലയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെയും ജീവൻ ത്യാഗം വേദന യാതന എന്നുള്ളത് സന്താൾ കലാപകാരുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ എത്ര ധീരോദോത്തമായ പോരാട്ടമാണ് ആദിവാസി കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടീഷുകർക്കെതിരായി നടത്തിയത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിന് കോഴിക്കോട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകർക്കെതിരായിട്ടൊരു പോരാട്ടം നടത്താൻ ജനത തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ആ ജനതയ്ക്കിടയിൽ നിന്നും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന പീരങ്കിക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറി നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക അരയിലൊളിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക പുറത്തെടുത്ത് ആഞ്ഞു വീശിക്കൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുക ബ്രിട്ടീഷ് പീരങ്കിക്ക് മുകളിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യം എത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളും ഞാനുമൊക്കെ ആ ഒന്ന് ആഞ്ഞൂതിയാൽ അത് കത്തിച്ചാമ്പലാവത്തിന് ധീരമായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് പിന്നീട് പീരങ്കി നമ്പീസ് എന്നറിയപ്പെട്ടൊരു മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ജീവിക്കാൻ നാളെയുള്ളവരെ ജീവിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വലമായ ചരിത്ര മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഇരോഷിമയും നാഗസാഖ്യയും എന്ത് ചരിത്രപാഠമാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു ചരിത്രം എന്ന രീതിയിലേക്ക് സംഭവം എന്ന രീതിയിലേക്ക് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണോ അല്ല യുദ്ധം അതിൻ്റെ ഭീകരത കെടുതികൾ ദുരിതങ്ങൾ കാലത്തേക്കും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഇന്നും തീരാത്ത ദുരിത പ്രവാഹമായി നിൽക്കുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഇരോഷിമയും നാഗസാഖ്യയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് സുനാമി ഒരു ചരിത്രമായി മാറി കേരളത്തിൽ ആ ചരിത്രം കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഒരു പാഠം പഠിക്കണം എങ്ങനെ സുനാമി സംഭവിച്ചു എങ്ങനെ നാളെ അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാം പ്രളയം സംഭവിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ചരിത്രമായി ചരിത്രമായി മാത്രം കണ്ടാൽ പോരാ നാളെ അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ അഥവാ ആവർത്തിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് മലയാളികൾ അതിനെ അതിജീവനത്തിൻ്റെ കരുത്തിൽ അതിനെ കൈമാറി കൈമാറി അതിജീവിച്ചത് എന്ന് ബോധമുള്ള ജനതയായിട്ട് ഭാവിയിലേക്ക് മാറണം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം പൂക്കുന്ന പൂവിൻ്റെ പേരാണോ മനുഷ്യനെന്ന് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോയിരുന്നു കൃത്യമായിട്ടും അല്ലേ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഒക്കെ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത് മനുഷ്യൻ ആ എത്ര സുന്ദരമായ പദമെന്ന് പറയാൻ തോന്നിപ്പോയ നിമിഷം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടിക്കരാൻ മുതുക് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ജെയ്സലിൻ്റെ ഉദാത്തമായ മാനവികമായ ഒരു ബോധം നാം കണ്ടത് ആ പ്രളയകാലത്താണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ ഒക്കെ മാനവികതയുടെ വലിയ വലിയ ഉദാത്തമായ നിമിഷങ്ങളാണ് രാഷ്ട്രബോധമുള്ള ജനതയായിട്ട് മാറണം ഇന്ത്യ നിൽക്കുന്ന ഭരണഘടന നമുക്ക് അനുവദിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുസരിക്കാനും ഭരണഘടനയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന അതില്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ തരം പ്രവണതകളെയും മറ്റതിന് വൃത്തി കൊണ്ട് നേരിടാനും കഴിയുന്ന വിഭാഗമായിട്ട് മാറണം നിങ്ങൾ നാനാത്വത്തെ ലേഖത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉപന്യാസ ചോദ്യത്തിന് ഒരു കലോത്സവത്തിനോ ഒരു മത്സരത്തിനോ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു തലക്കെട്ട് മാത്രമല്ല എന്നും മറിച്ച് ഭാരതം അനുഭവിച്ച ഒന്നാണ് എന്നും എക്കാലത്തേക്കും അനുഭവിക്കേണ്ട ഒന്ന് ഒരു സമ്പത്താണ് ഇതെന്നും തിരിച്ചറിയേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ ആ തരത്തിലേക്ക് ബോധമുള്ള
മനുഷ്യനൊരു സ്വാർത്ഥതയുടെ ഉൾത്തോടിലേക്ക് ഉൾവലിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ മാത്രം ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്വാർത്ഥതയുടെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവനല്ല അതിനായി അവന് ആ തരത്തിലേക്ക് പോകാനും കഴിയില്ല മറിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചം ഒരു വൃക്ഷമാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ഇലയാണ് ഞാനെന്ന ബോധം ഈ പ്രപഞ്ചം ഒരു കമ്പളമാണെങ്കിൽ പുതപ്പാണെങ്കിൽ അതിലൊരു നൂലാണ് ഞാനെന്ന ബോധം ഈ പ്രപഞ്ചം ഒരു മണൽ മണലാരണ്യമാണെങ്കിൽ അല്ലയോ മണലിൻ്റെ ഒരു വലിയ കാടാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു തരിയാണ് ഞാനെന്ന ബോധം ഇതെല്ലാം വേണ്ട ഒരു ലാളിത്യത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും ഊഷ്മളത അത് വേണ്ടവരാണ് നമ്മളൊക്കെ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ച് ഒരുപാട് സാമൂഹിക ചിന്തകന്മാരൊക്കെ തന്നെ ഈ വലിയ ത്യാഗസമ്പന്നമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചവരാണ് നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രകാരന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച വരും വായനയും ചില പ്രത്യേക ചിന്തയും അന്ന് ഉടച്ചു വാർക്കും ആരാണ് ബുദ്ധൻ്റെ അമ്മ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ബുദ്ധൻ്റെ അമ്മയുടെ പേര് പറയും ഞാൻ പറയും സിദ്ധാർത്ഥ രാജകുമാരനാണ് സിദ്ധാർത്ഥന ബുദ്ധനെ പ്രസവിച്ചത് സിദ്ധാർത്ഥൻ്റെ ചിന്തകളും കാഴ്ചപ്പാടും വായനയുമാണ് ബുദ്ധന് ജന്മം കൊടുത്തത് ആരാണ് വിവേകാനന്ദൻ്റെ അമ്മ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നരേന്ദ്രൻ എന്നാണ് ഉത്തരം നരേന്ദ്രനെയാണ് നരേന്ദ്രൻ്റെ അമ്മ പ്രസവിച്ചത് നരേന്ദ്രൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വിവേകാനന്ദനായി മാറിയതാണ് ജന്മം കൊടുത്താണ് നമുക്ക് അമ്മ തന്ന ജന്മത്തിനും അപ്പുറം നമുക്ക് മറ്റൊരു ജന്മത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് കൊടുക്കാൻ നല്ല വായനയിലൂടെ ചിന്തയിലൂടെ ഉൾക്കാഴ്ചയിലൂടെ നാം ഉടച്ചു വാർത്ത് നമ്മിൽ നിന്നും മറ്റൊരാൾക്ക് ജന്മം കൊടുക്കാനുള്ള ശേഷിയുള്ള ജീവിയുടെ പേരാണ് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളത് ആ ബോധമുള്ള കുട്ടികളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന ഉദ്ഘാടനത്തിൽ ഞാൻ ആ സമയത്തിൽ ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് പറയാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും പോവാതെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സാമൂഹിക ശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബായിട്ടും അതിൻ്റെ രീതിയിൽ ജീവനുള്ള കുട്ടികളായിട്ട് മാറുകയും ഞാനിവിടെ എൻ്റെ മാഷ എന്ന് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഏത് മൂലയിൽ നിന്നും അധ്യാപകനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവുകൾ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച കുട്ടികളാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ആ ബോധത്തിൽ നിങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന അധ്യാപകർ അവിടെയുണ്ട് നിരവധി പരിപാടികളിന് ശേഷം നടക്കാറുണ്ട് എല്ലാം നടക്കട്ടെ എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു ഈ പരിപാടി സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര ക്ലബിൻ്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി Good morning to all. Today we honor the sacrifice of our armed forces that brought glory to the nation during the Kargil war against Pakistan in 1999. 26th July is celebrated as the Kargil Vijay Divas to honor the brave soldiers who laid down their lives on the front lines to secure victory against the ruthless enemies. It gave us heroes like Major General Ian Cardozo and Captain Vikram Batra whose accomplishments will be etched into history forever. The war fought mainly in the uncompromising area of Upper Himalayas saw Indian troops march into enemy territory and deliver a thundering blow. The enemies planned to cut off communications between the Kashmir Valley and areas of Ladakh but were astoundingly foiled by the swift motion of the great Indian heroes. Every year, This day is celebrated to honor the sacrifices of those lives that were lost or harmed. It is also a way to pay respect to all the brave soldiers who continue to defend our nation's walls without sleep or rest, risking their lives in battle. It is a gesture of appreciation, a promise that even if they are out of our sights, they will always remain in our hearts, minds and souls, always to be remembered. Thank you and have a nice day. ഗ
ಆಚರಿಸಿ ಶಾಮೂನೆ ಅಕೇಲಿ ಜಾತೋನೆ ಅಧೂರಿ ಬಾತೋನೆ ತಸತಿ ಬಾಹೋನೆ ಆರು ಪೂಜಾ ಹತರ ಸಿನಿ ಗಾಮೂನ್ ಕಿ ಕರ ಕಬು ಆಗೆ ಕಿ ಕರ ಕಬು ಆಗೆ ಲಿಕೋಂ ಕಬು ಆಗೆ ಎ ತುಂಬಿ
salutation to our Indian army.